তিন নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম তিন নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের বারো এবং তেরো এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো ছয় পয়েন্ট দুই অনুশীলনের বারো এবং তেরো মূল বইয়ের এই দুইটা অঙ্ক আমরা সমাধান করাবো দেখো এই দুইটার অঙ্ক বারো নম্বর কি বলা আছে দুটি সংখ্যার প্রথমটির তিন গুণের সাথে দেখো প্রথমটি তিন গুণের সাথে দুইটা সংখ্যা বলছে যে দুইটা সংখ্যার প্রথমটি তিন গুণের সাথে দ্বিতীয়টি দুই গুণ যোগ করলে উনষাট হয় আবার প্রথমটি দুই গুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে নয় হয় সংখ্যাদয় নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে মনে করি সংখ্যা দুটি মনে করি সংখ্যা দুটি এক্স ও ওয়াই বললাম যে মনে করি সংখ্যা দুটি এক্স ও ওয়াই দেখো দুইটা শর্ত দেওয়া আছে বলা আছে প্রথমটি তিন গুণের সাথে তাহলে প্রথম শর্তানুসারে দেখো প্রথম শর্তানুসারে প্রথম শর্তানুসারে কি পাই বলছে যে প্রথমটি তিন গুণের সাথে দেখো প্রথমে আছে এক্স আর পরে আছে ওয়াই তাহলে প্রথমটা তিন গুণের সাথে তাহলে থ্রি এক্স বলা আছে প্রথমটি তিন গুণ তাহলে তিন এক্স প্রথমটি তিন গুণের সাথে দ্বিতীয়টি দুই গুণ তাহলে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওয়াই দ্বিতীয়টি দুই গুণ দুই গুণ যোগ করলে যোগ করলে ফিফটি নাইন হয় দেখো বলছে প্রথমটি তিন গুণ তাহলে প্রথম হচ্ছে এক্স তাহলে প্রথমটি তিন গুণ মানে থ্রি এক্স দ্বিতীয়টি দুই গুণ দ্বিতীয়টি দুই গুণ মানে হচ্ছে টু এক্স দেখো প্রথমটি তিন গুণের সাথে দ্বিতীয়টির দুই গুণ দ্বিতীয়টি দুই গুণ যোগ করলে ফিফটি নাইন হয় তাহলে দেখো আমরা প্রথম শর্ত পেয়ে গেছি প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা সমীকরণ পেয়ে গেছি এখন দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে দেখো দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে কি বলা হয়েছে আবার প্রথমটির দুই গুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে নাইন হয় তাহলে প্রথমটির দুই গুণ থেকে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে এক্স তার মানে প্রথমটি দুই গুণ থেকে তাহলে লিখি প্রথমটা দ্বি প্রথমটার হচ্ছে দুই গুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওয়াই দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে বলছে হচ্ছে নাইন হয় নাইন হয় তাহলে দেখো আমরা দুই নং সমীকরণে পেয়ে গেছি এখন যে বলা আছে যে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো দেখো দুইটা শর্ত দেওয়া ছিল এই দুইটা শর্ত থেকে আমি এখন দুইটা শর্ত দেওয়া ছিল দুইটা শর্ত থেকে আমরা সমীকরণ পেয়েছি এখন এই সমীকরণ দুইটি দুইটিকে প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে সমাধান করলে যে এক্স আর ওয়াইয়ের মান পাবে তাই হবে আমার নির্ণয় অ্যান্সার সেক্ষেত্রে দেখো প্রতিস্থাপনের চেয়ে অপনয়ন পদ্ধতি একটু সহজ হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি এক্স ভ্যানিস করতে চাই তাহলে এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণ সমীকরণকে তিন দ্বারা গুণ করবো গুণ করলে কিন্তু এটা হবে দুই দ্বারা গুণ করলে সিক্স এক্স এখানে হবে সিক্স এক্স এবার যদি আমরা এক থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যায় এক্স ভ্যানিশ হয়ে যায় এখন আমরা কিন্তু ওয়াই ভ্যানিশ করলে সহজে ভ্যানিশ করতে পারবো দেখো এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা আর দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা যদি আমি গুণ করি এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা আর দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে দেখো এক দ্বারা গুণ করলে এখানে টু আই হবে আর এখানে দুই দ্বারা গুণ করলে হবে মাইনাস টু আই তাহলে যোগ করলে দেখো টু আই আর টু আই কাটা তাহলে লিখব যে এক নং সমীকরণ কে ওয়ান দ্বারা ও দুই নং समीकरण के दुन समीकरण के टू द्वारा गुण कर देखो आप আমি বলছি যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে টু দ্বারা গুণ করে যোগ করি তো অনেকেই শুধু এক্স বা ওয়াইকে গুণ করো গুণ করলে কিন্তু টোটাল সমীকরণকে গুণ করতে হবে বামপক্ষ এবং ডানপক্ষ উভয় পক্ষকে গুণ করতে হবে এখন দেখো আমি এক্স ওয়াই ভ্যানিস করব যদি এক্স ভ্যানিস করতে চাও সেক্ষেত্রে পারবে সেক্ষেত্রে এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে তিন দ্বারা গুণ করে গুণ করার পর কিন্তু বিয়োগ করতে হবে তো আমরা এক্ষেত্রে সহজে হবে তাহলে এক দ্বারা গুণ করলে চেঞ্জ হবে না যা ছিল তাই হবে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান ফিফটি নাইন আর আমরা দুই নং সমীকরণকে যদি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে টু আর টু এক্স গুণ করলে হয় ফোর এক্স মাইনাস টু আর ওয়াই গুণ করলে হয় টু ওয়াই আর টু আর নাইন গুণ করলে হয় এইটিন 
এবার আমরা কিন্তু যোগ করব যদি যোগ করি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমার এই 2y আর 2y কাটা যাবে দেখো 2y আর 2y কাটা 3x আর 4x যদি যোগ করি সেই ক্ষেত্রে হবে কিন্তু 7x 59 আর 18 যোগ করব যোগ করলে হয় হচ্ছে 9 আর 8 যোগ করলে হয় হলো 7 17 17 7 আর 77 হয় এখন দেখো x x এর সাথে 7 গুণ আকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে ভাগ তাহলে 77 ভাগ 7 এখন যদি আমরা কাটা কাটি করি আসে অতএব x 11 দেখো আমরা 7 11 77 এখন দেখো আমরা x এর মান 11 পেয়েছি এখন x এর মান আমরা 1 বা 2 নং সমীকরণে বসালে আমরা y এর মান পাবো তাহলে আমরা লিখি যে x এর মান 1 নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো আমরা x এর মান 1 নং সমীকরণে বসাবো যদি বসাই তাহলে কি পাই দেখো 3 ইনটু x এর স্থলে বসাবো 11 3 ইনটু 11 প্লাস 2y সমান 59 বা দেখো 11 আর 3 গুণ করলে হয় 33 প্লাস 2y ইকুয়াল 59 এখন দেখো 33 প্লাস আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে দেখো মাইনাস হবে বা 2y ইকুয়াল টু 59 মাইনাস 33 বা 2y সমান 59 থেকে আমরা 33 বাদ দেব বাদ দিলে হয় 26 এখন দেখো y এর সাথে গুণ আকারে আছে আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে কি পাই দেখো অতএব বা y 26 ভাগ 2 অতএব y 13 দেখো কাটা কাটি করলে y 13 আমরা x এর মান পেয়েছি 11 আর y এর মান পেয়েছি হচ্ছে 13 তাহলে দেখো আমরা সংখ্যা দুটি ধরেছিলাম x x এবং x ও y তাহলে x 11 পেয়েছি y 13 পেয়েছি অতএব অতএব নির্ণেয় সংখ্যাদ্বয় নির্ণেয় সংখ্যাদ্বয় x 1 পেয়েছিলাম আমরা 11 ও y 1 পেয়েছিলাম 13 এটাই হচ্ছে আমার আমার নির্ণেয় অ্যানসার তাহলে দেখো আমার নিন্ন অ্যানসার চলে এসেছে 12 এর পর এখন আমরা 13 নম্বর অঙ্ক সমাধান করব দেখো 13 নম্বর অঙ্কে কি বলা আছে যে 5 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল 3:1 দেখো 5 বছর পূর্বে 5 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল 3:1 এখন বলা আছে যে 15 বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 2:1 তো এখন বলা আছে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো এখন মনে করো আমার বয়স 15 বছর যদিও আচ্ছা মোট ধরে নাও আমার বয়স 15 বছর এখন আচ্ছা বলো তো দেখি 5 বছর পূর্বে আমার বয়স কত ছিল obviously 10 বছর এটা সবাই জানো 5 আচ্ছা 10 বছর পরে আমার বয়স কত হবে 25 বছর আসলে কি জানো মানুষ কিন্তু সবাই বয়স কমাতে চায় আমি একটু কমাই নিলাম আচ্ছা যাক এখন দেখো বলা আছে 5 বছর তাহলে পিতা ও পুত্র বর্তমান বয়স নির্ণয় করতে বলছে তো মনে করি পিতার বর্তমান বয়স সমান x বছর এবং পুত্রের বর্তমান বয়স সমান হচ্ছে y বছর প্রথম শর্তে ছিল যে 5 বছর পূর্বে 5 বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 3:1 তাহলে দেখো তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে কি হবে 5 বছর পূর্বে পিতার বয়স তাহলে 5 বছর পূর্বে পিতার বয়স কত হবে দেখো পিতার বয়স বর্তমানে হচ্ছে x তাহলে 5 বছর পূর্বে বয়স হবে x 5 আর 5 বছর পূর্বে পুত্রের বয়স কত হবে x ও সরি y 5 তাহলে দেখো 5 বছর পূর্বে পিতার বয়স হবে 8x 5 আর 5 বছর পূর্বে পুত্রের বয়স হবে y 5 এখন বলা আছে দুইটার অনুপাত অনুপাত কত 3:1 তাহলে এই পিতার বয়স 5 বছর পূর্বে পিতার বয়স অনুপাত 5 বছর পূর্বে পুত্রের বয়স সমান হচ্ছে 3:1 দেখো আমরা প্রথম শর্ত পেয়ে গেছি যে 5 বছর পূর্বে পিতার বয়স অনুপাত 5 বছর পূর্বে পুত্রের বয়স সমান 3:1 এখন দেখো আমরা জানি অনুপাত যদি থাকে তাহলে ভাগ হবে 
एक्स माइनस फाइव भाग वाई माइनस फाइव समान थ्री भाग वन देखो अनुपात थे भाग है एन बज्र गुणन करब गुणन करब देखो से यार वन गुण कर ले माइनस फाइव वन गुण कर ले माइनस फाइव ए थ्री साथ माइनस फाइव गुण करब थ्री आर वाई गुण कर ले थ्री वाई माइनस थ्री आर फाइव गुण कर ले फिफ्टीन एन देखो हमें एक्सगुल एक पास निब बाकी एक पास नहीं समीकरण आकार लिखब बा थ्री वाई हे प्लस जो समान ये नहीं आस माइनस थ्री वाई समान माइनस फिफ्टीन फाइव टा माइनस एन जो समान ओ पास नहीं प्लस फाइव अतए एक्स माइनस थ्री वाई समान फाइव थे फिफ्टीन बद दी है माइनस टेन ये एक नंग समीकरण तेल देखो आप एक नम्बर समीकरण पे गे एन द्वित शर्त की बला आज पंद बस पर पंद बस पर पिता पुत्र बस अनुपात हो टू इज टू वान द्वित शर्त अनुसारे द्वित शर्त अनुसारे देखो बर्तमान बस हम पितार बर्तमान बस हे एक्स तंद बस पर पितार बस है एक्स प्लस फिफ्टीन पंद्रह और पंद बस पर पुत्र बस वाई पुत्र बर्तमान बस हे वाई तेल पंद्रह बस पर पुत्र बस पंद बस पर पंद जो करब देखो दुईटार अनुपात बला आज हे टू इज टू वान तमें टू इज टू वान देखो आप द्वित शर्त पे गे एन यहाँ अनुपात थे जान भाग है तेल भाग दिए लिखब बा x प्लस फिफ्टीन भाग वाई प्लस फिफ्टीन समान टू भाग वन एन बज्र गुणन करब देखो यार साथ वन जो गुण करी तो एक्स प्लस फिफ्टीन टू दिए दुटारे गुण करब टू आर वाई गुण कर ले टू वाई प्लस टू आर फिफ्टीन गुण कर ले थार्टी एन एक्सगुल एक पास निब और बाकीगुलर एक पास निब बा देखो से माइनस टू आई थार्टी माइनस फिफ्टीन एन थार्टी थे फिफ्टीन बद दी है बास माइनस टू आई समान फिफ्टीन ये दुई नंग समीकरण दुटा समीकरण पे देखो से दुई एन दुईटा समीकरण के जो पद्धति मैं प्रतिस्थापन वनयन जो पद्धति समाधान कर लेर वाइर जो मान पा तई है तुम्हार एक्स मान पितार बर्तमान बस और वाई मान हम पुत्र बर्तमान बस एन देखो से दुई समीकरण के प्रतिस्थापन परिवर्तन जो अपनयन पद्धति व्यवहार करी से क्षेत्र में सहजे मैं एक्स ए वाइर मान बेर जरा प्रतिस्थापन वनयन पद्धति दुरबल तरह सिक्स पॉइंट वन अनुशीलन लेक्चारगू देखे आसते पर क्षेत्र में प्रतिस्थापन और अपनयन पद्धतर जो अंकगल आज तुम्हारे मूल बे प्रति अंक समाधान कर दिए एन देखो से एक आसर सहक वन एखे एक्सर सहक आन एक नंग समीकरण थे दुई नंग समीकरण वियोग करी देखो एक नंग समीकरण थे दुई नंग समीकरण वियोग कर ले एक्स काटा जाए वायर मान आस लिखी एक नंग समीकरण होते दुई नंग समीकरण वियोग पाए देखो एक नंग समीकरण की आस माइनस थ्री वाई समान माइनस टेन और दुई नंग समीकरण आज एक्स माइनस टू वाई समान फिफ्टीन एन देखो जदि वियोग करी जानी वियोग कर ले चिन्ह चेन्ज हो जाए तो देखो वियोग कर लेने प्लस है माइनस ये माइनस छो हे प्लस ये प्लस छो हे माइनस एन देखो ये एक्स प्लस और एक्स माइनस तेल एक्स एक्स काटा तो हमें देखो से टू आई हे प्लस और माइनस थ्री थ्री वाई तेल टू आई थे थ्री वाई बद दी है 
माइनस वाई माइनस वाई और माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन तो माइनस टोटी फाइव एन देखो उभय पक्ष माइनस जो बद दी अतए वाई इक्ल टू हमें पाई हे टोटी फाइव तर मैंने पुत्र बर्तमान बस हम पचिस बचर एन वाइर मान हम जो एक नंग समीकरण बसाई नंग समीकरण बसाई एक्सर मान पा तो लिखी वाइर मान एक नंग समीकरण बसिए पाई वायर मान एक नंग समीकरण बसिए पाई देखो हमें जो एक नंग समीकरण बसाई से क्षेत्र में कि पाई देखो से माइनस वायर स्थले बसा हे टोटी फाइव तेल थ्री इंटू टोटी फाइव समान माइनस टेन बास माइनस टोटी फाइव और थ्री जो गुण करी तेल है सेभेंटी फाइव समान माइनस टेन ब एक्स समान देखो माइनस टेन सेभेंटी फाइव माइनस पक्षान कर ले प्लस सेभेंटी फाइव अतए हमें एक समान पासी हे सेभेंटी फाइव थे माइनस टेन टेन जो वियोग दी तो आसे हे सिक्सटी फाइव तेल एक्सर मान पेल सिक्सटी फाइव बस तेल अतए निर्णय पितार बर्तमान बस सिक्सटी फाइव बसर एवं पुत्र बर्तमान बस टोटी फाइव बसर ताल देखो हमारा पितार बर्तमान बस पेल हम सिक्सटी मैं एक्स एक्सर मान पे सिक्सटी फाइव मान पितार बर्तमान बस हे सिक्सटी फाइव ए पुत्र बर्तमान बस हे टोटी फाइव आशा करी अंक खूब सुंदर को बुझते पेस हमें परवर्ती लेक्चारे तुम्हारे मूल बर चौदह और पंद्रह यह दुईटा अंक समाधान करब से पर्त सबाई भलो थक